تیتر اول امشب ازدهام متقاضیان دریافت واکسن در مرز ایران و ارمنستان و بیهوش شدن شماری از آنها از شدت گرمازدگی اعتصاب هزاران کارگر پیمانکاری و پروژه نفت، گاز و پتروشیمی برای چهارمین هفته پیو پی 105 هزار نفر از کارگران با انتشار بیانیه‌ای خواستار تغییر نوع قراردادها شدند میلیاردر بریتانیایی در راه فضا چطور سفر تاریخی ریچارد برانسون راه را برای سفرهای سیاحتی به فضا باز می کند و اینجا در انگلیس نفس ها در سینه ها حبس شده رقابت تاریخی انگلیس و ایتالیا تا ساعتی دیگر در فینال جام ملت های اروپا خبرنگاران ما از مقابل استادیوم ویملی در لندن و از ایتالیا با ما خواهند بود به تیتر اول خوش آمدید سلام به شما و خوش اومدید قبل از اینکه خبرهای امروز رو شروع بکنیم تصاویر زنده داریم از نزدیکی جو زمین جایی که فضا هواپیمای ویرجین گالکتیک متعلق به میلیاردر معروف بریتانیایی ریچارد برانسون لحظاتی پیش به نزدیکی جو زمین رسید میدونید که ایالات متحده آمریکا توصیف متفاوتی از جو زمین با فدراسیون بین‌المللی فضایی داره و 100 کیلومتر رو فدراسیون نقطه در واقع مرزی جو زمین میدونه اما ایالات متحده 80 کیلومتری رو و لحظاتی پیش فضاپیمای شرکت ویرجین گالکتیک متعلق به آقای ریچارد برانسون که خود او هم در همین فضاپیما است و تصاویر زنده او رو دارید می‌بینید به نزدیکی جو زمین رسید الان در حال کاهش ارتفاع هست و بازگشت به نیو مکزیکو جایی که حدود یک ساعت پیش از اونجا به فضا پرتاب شد تصاویر زنده رو می‌بینید از فضا هواپیما یا هوا فضاپیمای ویرجین گالکتیک که ساعتی پیش از نیو مکسیکو به نزدیکی جو زمین رفت آقای برانسون امیدواره که با این سفر راه رو برای سفرهای فضایی سیاحتی برای مردم عادی هم فراهم بکنه در ادامه برنامه حتما دوباره به این خبر میپردازیم اما در ایران در حالی که دادستان سیستان و بلوچستان گفته سرد خانه ها از جنازه ها پر شده وضعیت شیوع کرونا در نقاط دیگر ایران هم بحرانی شده همزمان شمار ایرانی هایی که برای دریافت واکسن به کشورهای همسایه میرن رو به افزایش در مرز ایران و ارمنستان تعدادی از مسافران از شدت گرمازدگی بیهوش شدند جمعیت زیادی دیشب از ساعت 11 کلیسیم تا الان که پنجین صبح منتظر مرز باز میشیم شبی داشتیم تا صبح به دلیل همین تجمع مسافران ایرانی در پل ورودی به ارمنستان دولت این کشور چند آمبولانس رو در مرز مستقر کرده در طول برنامه امروز تیمی از کارشناسان و خبرنگاران برای بررسی این خبر و خبرهای دیگر ما رو همراهی میکنن اما پیش از همه اینجا در استودیو همکارم لیلا سعادتی به ما پیوسته با تازه ترین ها از وضعیت هم واکسیناسیون در ایران همین بحرانی که باعث شده تعداد زیادی آزم کشورهای همسایه به خصوص ارمنستان بشن این واکسیناسیون که همه میدونن دیگه از هر اومن از شمس که دولت و وزارت بهداشت به هیچ کدوم از وعده‌هاش عمل نکرده من امروز دیدم که آقای نمکی گفته که تا اواسط مرداد ما اون 14 15 میلیون نفر که تو اولویت واکسن بودن و واکسن خواهیم کرد این وعده رو اردی بهش ما آقای روحانی و خود آقای نمکی داده بودن که تا آخر خرداد ما این تعداد که در اولویت هستن واکسن خواهند شد دیروز آقای روحانی برای اولین بار یک, یک راست گفت در واقع یه چیزی که همیشه ما میگفتیم ولی هم در واقع انکارش می‌کردم و گفتش که هنوز تا واکسیناسیون عمومی فاصله زیاده بنابراین به نظر میرسه اون برنامه ریزی که برای واکسن داخلی داشتن تولید داخلی با مشکل روبرو شده واکسن در واقع تولید آنچنانی نداشته خود برکت یک میلیون خورده دوز رو در واقع درست نتونسته تولید بکنه و خراب شده و از چرخ رفته بیرون فقط تونسته 300 هزار تا دوز بده وزارت بهداشت هنوز کوپاستور برای در واقع مشترک با کوبا مشکل داره کوبا گفته که بعد مجوزش و یعنی لایسنسش رو ایران از ما بخره در حالی که قبلا ایران گفته بودش که ما تولید مشترک داریم یعنی میدونی اینقدر برنامه ریزی هاشون و در واقع اون وعده هاشون عملی نشون و برنامه ریزی هاشون اینجوری با واکسن داخلی بود واکسن خارجی هم که خودت میدونی که برنامه شون زیاد در مورد واکسن خارجی نبود ولی الان قرار هستش که مقداری از نروژ و آپون و چین دوباره واکسن بیارن 
و این وضعیت در ارمنستان هم نگران کننده است. آره در مورد ارمنستان اون چند روز که با هم صحبت کردیم اینجا با هم دیگه و عجیب بودش که تعداد آدمایی که رفتن به طرف مرش از طرف زمین و هوایی خیلی بیشتر شد در واقع. اتفاقی که افتاد این هستش که ارمنستان چند روز پیش اعلام کرد که کسانی که میان ارمنستان برای واکسن دیگه یعنی بعد یعنی تو مرز یا بعد شهر نزدیک مرز یه واکسن نمیگیرن یا تو میدون جمهوری وارد بشن یه واکسن نمیگیرن باید ده روز بمونن در ارمنستان اقامت داشته باشن و بعد واکسن دریافت خواهند کرد خب این باعث شدش که یه مقدار هم 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 ایجاد بشه پریشا همونجوری که خودم تو خبر گفتی مرز بسته شده بود یعنی بنا به دلایل ساختاری یا شلوغی خیلی هم اون ور مرز هم این برای در واقع مرز نوردوز بسته شده بود مردم باید تست پی سی ها باید داشته باشن دیگه منفی رو خب یه ادهی نداشتن یه ادهی هم خب تست های منفی رو در واقع تقلبی خریدن ما میدونیم که تو ایران فروش میره خود تو مرز خود ارمنستان این کار انجام میده یعنی باید حتما افراد تست پی سی ها منفی داشته باشن این شلوغ باعث شلوغی شده بود به من اونجا یکی از کسانی که اونجا بود گفتش که انقدر شلوغ هستش که ما بعد از این خبرم که شنیدیم که دهن به دهن گشته بود ظاهرا که بعد بمونن ده روز اونجا هزینه‌هاشون خیلی بالاست به هر حال یک نفر اگه میخواد بره ده روز اونجا بمونه حداقل بعد 15 میلیون تومان اگه کمترین امکانات استفاده کنه بعد هزینه بکنه برای دوز اول اگه دوباره برگرده سی روز بعد بره دوباره بعد 15 میلیون 30 میلیون تومان آب میخوره فقط برای کسی که از مرز زمینی خارج بشه بنابراین یه ایده برگشته بودن یه هم همه جا شده بود خود ارمنستان هم مرزش رو بسته بودش که تستا رو انجام بده بعد خود در واقع رسانه‌های ایروان مدام یکی دو روز اخیر خیلی انتقاد داشتن به دولت ارمنستان گفتن که این خودش باعث شوی در واقع بیماری در اونجا خواهد بود و اینجوری اتفاق افتاد من شنیدم که یه تعدادی برگشتن ولی تعدادی هم رفتن در هر صد ولی یه موضوع این هست فرد برای من خیلی عجیبه اوایل اردی اوایل اردی بهش خود ارمنستان اعلام کرد کسانی که چه خارجی باشن چه اقامت داشته باشن چه مسافر باشن هر از هر ملیتی بیان ارمنستان رایگان واکسن میگیرن ولی مردم اون موقع نرفتن و از تیر ماه میشه گفتش که شروع شده و نزدیک 5000 ایرانی رفتن به ارمنستان و تازه اینا کسانی هستن که میتونن توانای مالی شو دارن که دست کم این سفر رو انجام بدن ممنونم از تو لیلا سعادت اینجا در استودیو با ما 9 و 45 صدم این نمره یه که مردم به عملکرد مسئولان در مقابله با کرونا دادن نظرسنجی هم نظرسنجی پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات وزارت ارشاد خود ایرانه که این رو نشون میده که مردم عملکرد دولت رو در این زمینه ناکارآمد میدونن در این نظرسنجی گفته شده بیش از 21 درصد از طریق شبکه های اجتماعی اخبار مربوط به کرونا رو دنبال میکنن مخاطبان صدا و سیما از این نظر نسبت به بهار پارسال کمتر شدن کسانی که تحصیلات دانشگاهی دارن هم کمتر اخبار کرونا رو از صدا و سیما دنبال میکنن بیشتر از یک سوم نظر دهنده ها گفتن نسبت به قبل از همه گیری کرونا احساس ناامنی بیشتری میکنن و بیشتر از نیمیشون هم گفتن وضع اقتصادیشون بدتر شده و در فشار بیشتری قرار گرفتن خیلی ها گفتن بهداشت فردی مثل دست شستن و ماسک زدن و روبوسی نکردن رو رعایت میکنن ولی حدود 17 درصد هم گفتن که در یک ماه گذشته با خیشاوندانشون رفت و آمد داشتن 73 درصد گفتن که میخوان واکسن کرونا بزنن و حدود 33 درصد گفتن موثرترین اقدام برای کاهش شیوع کرونا وارد کردن واکسن خارجی با سرعت بیشتره با مقایسه داده های این نظرسنجی با نظرسنجی بهمن ما میشه دید که حالا تعداد بیشتری از مردم معتقدن که بی تدبیری مسئولان مهمترین عامل استمرار شیوع کرونا در کشور بوده این درصد از 24 و 7 هم در بهمن به 47 و 8 هم رسیده نمره عملکرد مسئولان هم کمتر از 10 شده و در نتیجه از نظر پاسخویان در این نظرسنجی دولت مردود شده و بالاخره اغلب کسانی که در این نظرسنجی شرکت کردند گفتن به سیاست های دولت برای مقابله با بحران کرونا اعتماد ندارند و همونطور که در این نمودار هم میبینید در جریان سه نظرسنجی مختلف بیاعتمادی به دولت در این زمینه بیشتر شده دکتر آلان توفیقی پزشک و تحلیلگر سیاسی از پاریس با ماست آقا توفیقی این نظر سنجی هستش که خود نهادهای حکومتی در ایران انجام دادن و به نظر میاد که دست کم کسانی که در این نظر سنجی شرکت کردن نه تنها نمره قبولی نمیدن بلکه دولت رو مردود میدونن در مدیریت بحران کرونا. بله به نظر من مردم نمره سخاوتمندانه ای به دولت دادن چون مردم ایران به سخاوت شناخته میشن و توجه داشته باشه که این نظرسنجی مربوط به اردی بهشت هستش و اگر این موج پنجم رو هم اضافه بکنیم به نظر من نمره دولت در واقع منفی هم خواهد شد به خاطر اینکه اعتماد سازی یک فرایند این فرایند از ابتدای مدیریت کرونا از زمانی که آقای خامنه‌ای 
به صورت مستقیم دخالت کرد در امری که هیچ صلاحیتی از لحاظ علمی در اون نداشت و ممنوعیت ورود واکسن رو ایجاد کرد خود همین نکته آغاز یک اعتمادی بود از طرف دیگه این 17 ماهی که مردم ایران با کرونا مواجه بودند مینیاتوری از عملکرد جمهوری اسلامی رو در ابعاد مختلف تونستند بررسی بکنن مخصوصا در مقایسه با کشورهای دیگه و همینطور کشورهای دنیا چون ما با یک پاندمی مواجه بودیم و رفتار دولتهای مختلف با یک پدیده مشابه یعنی بوران کرونا یک زمینی بسیار خوبی برای مردم فراهم کرد که بتونن یک قضاوت کاملا درست در مورد عملکرد جمهوری اسلامی داشته باشند که خب یک عملکرد کاملا منفی است من فقط یک مثال رو خیلی سریع اگه خدمت شما عرض بکنم که بهتر درک بکنیم چرا مردم اینقدر ناراضی هستند آقای دکتر نمکی روز جمعه گفت ما از شنبه با 400 هزار دوز در روز تجدید واکسن شروع خواهد شد آقای ریجونو اومد گفت چرا نه 500 هزار امروز که یک شنبه است در روز شنبه اونها فقط 68 هزار واکسن تجدید کردند و امروز فقط 111 هزار بنابراین مردم این تناقض ها رو میبینن و مبنای قضاوت اونها واقعیت ناکارآمدی جمهوری اسلامی است البته این ناکارآمدی فقط مختص به کرونا نیست و این بیاعتمادی هم فقط در رابطه با مدیریت کرونا نیست ما دیدیم که مردم در انتخاباتی که در خرداد برگزار شد برای اولین بار بزرگترین نه رو به جمهوری اسلامی گفتند چون کارآمدی اون رو منفی ارزیابی میکنند و معتقد هستند که به دلیل ناکارآمدی جمهوری اسلامی اونها در رنج و عذاب هستند در مقایسه با مردم منطقه و در مقایسه با مردم دنیا سپاسگزارم از شما دکتر آلان توفیقی پزشک و تحلیلگر سیاسی از پاریس با ما هم طور که اول برنامه بهتون گفتم ساعتی پیش فضا هواپیمای شرکت ویرجین گالکتیک با مدیریت ریچارد برانسون آزم فضا شد دست کم نزدیکی مرز فضا و لحظات پیش این سفینه یا هوا فضا پیما یا فضا هوا پیما یا هرچی که اسمش رو بذارید موفق شد که بعد از سفری حدودا یک ساعت و نیمه دوباره در ایالت نیو مکسیکو به زمین بشینه و به این ترتیب راه رو برای سفرهای سیاحتی فضایی و وسط شرکت ویرجین گالکتیک باز بکنه تصاویر زنده رو میبینید در سمت راست تصویر هوا فضا پیمای ویرجین گالکتیک هست که لحظاتی پیش در نیو مکسیکو به زمین نشست و در سمت چپ هم یکی از فضانوردان پیشین ناسا رو میبینید که در یک کنفرانس مطبوعاتی داره در باره این دستاورد شرکت ویرجین گالکتیک صحبت میکنه در یکی از بزرگترین اعتصاب های کارگری سالهای اخیر ایران اعتصاب هزاران کارگر پیمانکاری و پروژه نفت، گاز و پتروشیمی به چهارمین هفته رسیده تا به حال کارگران بیش از 100 شرکت در دوازده استان برای پیگیری خواسته های معیشتی و سنفی اعتصاب کردند امروز هم 105 هزار نفر از کارگران این صنایع با انتشار بیانیه خواستار تغییر نوع قراردادشون و رسیدگی به خواسته هاشون شدن. مهدی کوهستانی نژاد فعال حقوق کارگری از ترونتو با ماست آی کوهستانی نژاد اعتراض اصلی کارگران پیمانکاری به قرارداده هاشون در چه زمینه ای من ابتدا سلام می کنم به شما و درود میفرستم به کلیه بینندگان و و اعتصاب کنندگانی که در این شرایط دارن کار میکنن خاص کارگران که در چندین مورد مشخص داره کار میکنه اولا در رابطه با همسدسازی دستمزد مسئله کارشون که به از موقت و سالس و غیره به قرارداد رسمی تبدیل بشن و ما انتظار از اینکه تشکل داشته باشن که بتونن از طریق تشکل کار خودشون رو پیش ببرن و بتونن مبارزاتشون رو خاص خودشون رو به دست بیارن از این زاویه است که ما داریم میبینیم که در این مدتی که این فعالین کارگری یا خود اعتصاب کنندگان دارن حرکت میکنن ما حمایت های بسیاری و چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی دیدیم و اینکه من میخواستم از این زاویه بیشتر صحبت بکنم که ما اگه از مرداد ماه سال گذشته اعتراضات کارگری رو نهادهای بین المللی و داخلی دنبال کردن اعتراض کردن در دی ماه گذشته اعتراض کردن و در از 29 
عملا خورداد که اعتراض اصلی شروع شده و این در 102 واحد امروز شده یعنی با شروع شاید در 20 واحد بود ولی امروز به 102 واحد و حدود 100 هزار کارگر مستقیم و غیر مستقیم برای اعتصاب همراه هم هستند ما میبینیم که نهادهای بین المللی به یه مرحله دیگه رسیدن یعنی ما در اول میبینیم نهادهای بین المللی سعی میکنند که با اعتراضشون دنبال کنند خاصه های کارگران رو به عرصه بین المللی برسونند در بخش دوم مهمترین بخشی که میرسه اینه که نهادهای بین المللی باید ببینند که چه گونه میتونند اون خاصه های کارگری رو در زیر مجموعه سازمان ملل که میشه سازمان جهانی کار پیش ببرند که شما اگه توجه بکنید در چند زمینه میتونند این خاصه ها رو پیش ببرند یکی که اگه فعال کارگری از کار اخراج میشه به خاطر فعالیت کارگریش به خاطر مبارزه کارگریش این میتونه یه شکایت باشه در رابطه با بازگشت به کار اینا اگه ما ببینیم که اینا بیشتر بکنند اذیت و آزار برسونند یا کارگر رو دستگیر بکنند اینم یک بخشی از اون ماجراست که اتحادیه های کارگری از طریق نهادهایی که همکارشون هستند در داخل کشور اینو پیش میبرند برای آزادسازی یا هر چیزی که خوشبختانه تا امروز ما میبینیم شاید اذیت و آزار میشن تماس میگیرن ولی تا به امروز ما گزارشی نداشتیم که کارگری تو این زمینه دستگیر شده باشه اون تعدادی هم که کارگرانی که اخراجن در حال بررسی اند و بر گرفتن اینکه چه چه کارگر بودن چه بخشای بودن و چجوری میشه کم کرد و از این زاویه است که میشه اینو نشون داد که کارگران ایران تونستن در عرصه مبارزات داخلی در یک چیز با هم دیگه مشارکت بکنن اینم بر علیه بیقانونی در قانون کار ما چون ما الان از 202 ماده قانون کارمون 151 ماده شامل بخش عمده ای از این کارگران نمیشه که اینم تو مناطق آزاد تجاری هستند که اونم باید روش بحث گسترده تر بشه که امیدوارم بتونیم تو برنامه آینده اینو باز کنیم که چه دوری میشه کمک کرد به این کارگران که در این وضعیت هستند ممنونم از شما مهدی کوهستانی نژاد فعال حقوق کارگری از ترنتو در آنتاریوی کانادا با ما خب تصاویر زنده داریم از ورزشگاه ویملی جایی که تا حدود سه ساعت دیگه یعنی یازده و نیم شب به وقت تهران تیم های انگلیس و ایتالیا به مسافه هم میرن در فینال جام ملت های اروپا تصاویر گوا هستند که جمعیت قابل توجهی دارن وارد استادیوم ویملی میشن تا این بازی حساس رو در پای تخت انگلستان و بریتانیا تماشا بکنن به لطف واکسیناسیون گسترده در این کشور بوده که الان جمعیت این چنین در استادیوم ویملی موج میزنه حدود 67 هزار نفر برای دیدن بازی مهم امشب بین انگلیس و ایتالیا در غرب لندن در استادیوم ویملی جمع شدن در ادامه برنامه در این بار بیشتر صحبت میکنیم خبرنگارای ما هم در ایتالیا و همطور در استادیوم ویملی آماده باش هستن در خبر دیگر هایتی بر از ترور جوبن المویز رئیس جمهوری این کشور همچنان در وضعیت استراری به سر میبره دولت موقت هایتی از آمریکا درخواست کمک نظامی کرده همسر رئیس جمهوری ترور شده هایتی هم که در این حادثه مجروح شده بود در بیانیه‌ای که منتشر کرده گفته دشمنان قصد نابودی رویا و ایدولوژی همسرم را داشتند چهارشنبه گذشته رئیس جمهوری هایتی در یک حمله مسلحانه در خانه به قتل رسید و پلیس گروهی 28 نفره از مزدوران خارجی رو مسئول این ترور معرفی کرده همکارم بهاره خدابنده اینجا در استودیو با ماست و این خبرها رو بیشتر دنبال کرده برای بسیار از ایرانی ها هایتی کشوری دور هست و خیلی در جریان خبرها شاید نباشن یه توضیح کلی به ما بده که دقیقا چه اتفاقی افتاده ببین خب همونطور که خودت گفتی روز چهار شنبه یه گروهی از مردان مسلح وارد خونه جوبن المغیز شدن هم خودش رو به قتل رسوندن با اینطوری که الان از خانمش میشنویم از درک وارد شدن حتی باهاش صحبت نکردن اجازه صحبت کردن بهش ندادن شلیک هم و شلیک چندین گلوله رو به قتل رسوندن رو خانمش رو زخمی کردن الان دو هفته وضعیت استراری در کشور اعلام شده که چهار روز ازش گذشته توی این چهار روز درگیری های متعددی اتفاق افتاده بین پلیس و کسانی که به عنوان مزنون معرفی میکنه 28 نفر رو مزنون معرفی کرده که از بین اینها 26 نفرشون کلمبیایی هستن دو نفر دیگه شهروندان آمریکا هستن که اصلیتشون هایتی هست اما درخواست کمکی که ازش حرف زده بود اینم بگم که 20 نفر از اینها رو دستگیر کردن سه نفرشون در طی درگیری ها کشته شدن و سه نفر دیگه 
فراری هستند درخواست کمک نه فقط از آمریکا بلکه از سازمان ملل هم کردن از شورای امنیت خواستن که جلسه ای بذاره به این موضوع بتونه بپردازه برای نگرانی هایی که از شرایط هایتی وجود داره برای اینکه هایتی پیش از این هم نارامی های بسیاری داشت مرتب درش در واقع اعتراضات خشونت بار اتفاق می افتاد و نگران هستن که الان شرایط بدتر بشه که الان داریم اینو هم شاهدش هستیم که اتفاق می افته منتها اینطوری که دولت بایدن میگه کمک نظامی خبری نخواهد بود قرار نیست سرباز اونجا بفرستن اما تیمی از اف بی آی پلیس فدرال آمریکا و همینطور از اطلاعات کلمبیا وارد کشور هایتی شدن که کمک بکنن در روند تحقیقات برای پیدا کردن مقصرین تصاویر این 26 نفری که میگی بازداشت شده هم پشت سر تو داشتیم میدیدیم چطور هستش که از کلمبیا داستان کلمبیا چه این واسه ببین خب این باعث تعجب خیلی شد وقتی خبرش بیرون اومد حتی خود مردم هایتی هم تعجب کردن منتها واقعیت اینه که این اولین باری نیستش که ما گروه های کلمبیایی رو گروه های مسلح کلمبیایی رو در واقع در ماموریت های اینطوری شاهدشون هستیم توجه بکنیم که کلمبیا 60 سال جنگ داخلی داشته با گروه های مسلحی مثل فارک یا گروه های مسلح دیگه ای که در جنگل های کلمبیا معروف هستن اصلا و در کنار اون سال های متمادی جنگ با تولید و قاچاق مواد مخدر بوده که مبارزه با مواد مخدر معروف معروف شده بود که خب برای همه این مبارزات تعداد زیادی سرباز استخدام شدن و آموزش دیدن نه فقط در کلمبیا خیلی از اینها توسط نیروهای نظامی آمریکایی و اسرائیلی آموزش دیدن بنابراین بهترین آموزشی که در دنیا می شده وجود داشته باشه رو اینها دارن با خودشون اما الان در حال حاضر خب با توجه به امنیتی که در کلمبیا الان تا حدودی برقرار شده اینها بیشترشون بیکار هستن و برای همین هم شدن تبدیل شدن به یک هدف اصلی برای مأموریت های اینچنینی کما اینکه چهار پنج سال پیش هم شنیدیم که امارات متحده گروهی از اینها رو استخدام کرده بود برای انجام مأموریت های در جنگ یمن رد پاشون رو در جنگ های عراق و افغانستان هم کم ندیدیم واسه همین هم این شرایط اقتصادی کلمبیا خودش شده یک داستان غم انگیز دیگه توی این جریان هایتی در مورد پرونده رئیس جمهور این چیزی رو برای ما باز نمیکنه اما ما فقط این رو میتونیم بفهمیم از این موضوع که این افراد استخدام شده بودن برای انجام یک ماموریت دیگه ممنونم از تو برای خدا بنده اینجا در استودیو با ما نگاهی دوباره به سرخط خبرهای مهم در تیتر اول امروز با بحرانی تر شدن وضعیت کرونا در ایران هزاران نفر برای دریافت واکسن به کشورهای همسایه به خصوص ارمنستان میرن ازدهام جمعیت در مرز ایران و ارمنستان باعث بیهوش شدن عده ای از شدت گرما شد اعتصاب هزاران کارگر پیمانکاری و پروژه نفت، گاز و پتروشیمی برای چهارمین هفته پیاپی پی در ایران ادامه داره 105 هزار نفر از کارگران با انتشار بیانیه خواستار تغییر نوع قراردات ها شدن ریچارد برانسون کارآفرین میلیاردر بریتانیایی با هوا فضا پیمای شرکت ویرجین گالکتیک راهی فضا شد و لحظاتی پیش به زمین بازگشت سفری که قرار راه رو برای سفرهای سیاحتی به فضا باز کنه شمارش معکوس برای فینال جام ملت های اروپا تا حدود سه ساعت دیگه ایتالیا و انگلیس در استادیوم ومبلی مس به مسافه هم میرن آیا اون طور که انگلیسی ها در این روزها شعار میدن فوتبال به خانه برمیگرده ریچارد برانسون کارآفرین میلیاردر بریتانیایی که به گفته خودش از بچگی علاقه من به سفر به فضا بوده بالاخره به آرزوش رسید او امیدوار تا راه رو برای سفرهای فضایی برای صدها هزار نفر دیگه فراهم کنه ریچارد برانسون شرکت ویرجین گالکتیک رو در سال 2004 و با هدف ساخت یک هواپیمای مسافرتی مخصوص برای حمل دو خلبان و چهار مسافر تأسیس کرد هدف برانسون و شرکتش این بود که هواپیمایی بسازن که یه جور هوا فضاپیما باشه و بتونه در ارتفاع بالاتر از 80 کیلومتری سطح زمین پرواز کنه جایی که میشه اونجا رو با مرز بین زمین و فضا یک جور مشترک به حساب آورد این وسیله نقلیه که با این حساب شاید بشه بهش هوا فضاپیما بگیم تا الان بیش از 20 پرواز آزمایشی انجام داده و سه بار تا همون ارتفاع پرواز کرده و امروز هم که خود ریچارد برانسون رو تا اونجا بالا برد و به زمین برگردوند پنج کارمند شرکت ویرجین گالکتیر پیشتر در مراحل آزمایشی سوار این هواپیما شده بودند اما ریچارد برانسون با این پرواز اولین میلیاردری شد که با وسیله نقلیه ساخت شرکت خودش به 
هوا و فضا رفته در این سفر سه نفر از همکاران برانسون همراه او بودند یک مربی فضا نوردی یک مهندس عملیات و متخصص تجهیزات کابین و همینطور معاون امور تحقیقات این شرکت خلبانان این هوا و فضاپیما هم دیو مکی و مایکل ماسوشی هستند که این وسیله نقلیه استثنایی رو از ایالت نیو مکسیکو در آمریکا به پرواز در آوردن در بالاترین نقطه از مسیر این پرواز یک ساعت و نیمه برانسون و هم سفرانش برای مدت کوتاهی بی وزنی رو تجربه کردند و بعد موتور هوا فضاپیما خاموش شد و مسافران به حالت معلق در آمدن و همزمان میتونستن کره زمین رو از فاصله خیره کننده ببینند حالا با این پرواز راه برای مسافران بعدی هم باز شده و گفته میشه بیش از 600 نفر برای رفتن به این سفر بلیط های 250 هزار دلاری اون رو پیش خرید کردند فوریا نازمی روزنامه‌نگار علمی از اتاوا با ماست آقای نازمی چقدر واقعا دستاورد علمی هست چقدر یه کارزار تبلیغاتی هست چون هواپیماهایی بودن که به این نزدیکی 80 کیلومتری زمین رفته باشن قبلا بله این به این معنا نیستش که مثلا یک مرز بی عجیب و غریبی شکسته شده باشه اما اتفاق مهمی از این نظر که در نظر داشته باشید که این روند یک از سال 2004 همونطور که گفتین آغاز شد این بر مبنای پروژه‌ای بودش که در واقع جایزه ایکس پرایز طراحی شد جایزه که خانم انوشه انصاری و خانواده‌اش اسپانسرش بودن اونها یک جایزه 10 میلیون دلاری گذاشتن برای اینکه بتونن سفر به مرز فضا رو به طور اقتصادی برای عموم مردم در دسترس بیارن یک گروه تحقیقاتی که از جمله یکی از اسپانسرهای اون یکی از در واقع شرکای مایکروسافت بودش بعد در سال 2004 برنده شد ریچارد برانسون این ایده رو گرفت و در واقع این طرح رو خرید و شروع به توسعه اون کرد بارها و بارها در واقع پروژهشون با مشکل مواجه شد دو تا حادثه در واقع تلخ داشتن که حتی منجر به خسارت جانی شد اما به شکل جدی پایداری کرد هدف برانسون خیلی هدف دور و درازی مثل ایلان ماسک مثل جف بیزوس نیستش هدف مشخص ورژن گالاکتیک در این مرحله اینه که پروازهای اصطلاحا ساوربیتال یا زیرمداری رو طراحی کنه البته یه دعوایی هم وجود داره به خصوص جف بیزوس که خودش چند روز آینده قراره که آزم در واقع یه سفر زیرمداری بشه انتقاد کرده و به نوعی طعنه زده به برانسون که این خطی که شما رد کردین خط مرز فضا به روایت ایالات متحده است 85 کیلومتر ما امروز میدونیم که حدود 859 کیلومتر ارتفاع گرفت پروازشون به طور بین المللی خط کارمن یا جایی که مرز قراردادی فضا هوا هستش رو صد کیلومتر میگیرن بنابراین اتفاق مهمی تاثیر مستزایی میذاره برای آینده پروازهای توریستی بله. نسبتا ارزون قیم آقای نازم به شما برمیگردیم به اجازه بدید چند لحظه این مراسم جشن بازگشت این هوا فضا پیما به زمین رو در ایالت نیو مکسیکو ببینیم جایی که خالد خاننده آمریکایی در حال اجرای کنسرت است بله تصاویر زنده رو میبینید از اجرای خالد خاننده آمریکایی در مراسم بازگشت هوا فضا پیمای ریچارد برانسون از نزدیکی مرز فضا میخوام با احتیاط این کلمه فضا رو بگم چون میدونم بسیار از مخالفان آقای ریچارد برانسون میگن که او واقعا به فضا نرفته ولی آقای نازمی خود ایالات متحده تعریف متفاوتی از مرز داره مرز هم که دیگه شبیه مثلا مثل مرز ایران و ارمنستان نیست مشخص باشه کجاست به هیچ ببینید واقعیت اینه که درسته که لایه فشرده و قلیز جو زمین تو چند کیلومتری چند ده کیلومتری زمین تموم میشه اما لایه بیرونی جو زمین ادامه داره ما یک تعریف قراردادی داریم برای فضا جامعه بین المللی خط کارمن رو حدود مرز ارتفاع 100 کیلومتری از سطح آزاد دریا در واقع به عنوان مرز فضا در نظر میگیره ایالات متحده و سازمان هواپیمایی و هوانوردی ایالات متحده حدود 80 80 کیلومتری رو در نظر میگیره بنابراین از لحاظ جامعه نمیلی این پرواز که سابور بیتال یا زیر مداری هستش به مرز فضا نرسیده ولی از نظر به تعریف برخی از در واقع نهادها رسیده اما نکته مهم این نیستش این در ابزار قابلیت این رو داره که تا 110 کیلومتر بره یعنی که در واقع 
توان رسیدن به اون مرز رو داره نکته مهم باز کردن این مسیره یه نکته کوچیک دیگه که باید در نظر بگیریم این ساختار دوگانه در که حالا توی این مأموریت به نام ایو به نام مادر ریشارد برانسون اون هواپیما نامگذاری شده بود و یونیتی که به پیشنهاد استفان هاوکینگ فقید در واقع به این نام گذاشته شده بود این در واقع باز کردن مسیر سفرهای ارزان قیمت برای آستانه فضا یادمون باشه وقتی که اینها تجربه بی وزنی دارن به این دلیل نیست که در مدار هستن یا دور از گرانش هستن نه اینا خیلی نزدیکن دلیل در واقع شکل پرواز هستش یک ساختار حضولوی که طی میکنن و برای مدتی در واقع که در حالت سقوط آزاد هستن این بی وزنی رو تجربه میکنن چند ثانیه چند دقیقه بیشتر نیستش اما این میتونه گام اول باشه ما میدونیم که در واقع سوب ایلان ماسک مدیر اسپیس ایکس هم اومدش اینجا و در واقع در حمایت کردش برخلاف جیف بیزوس که به نظر میرسه یه مقداری اختلاف نظر داره و میخواد که برنامه خودش که چند هفته دیگه هست بیشتر مورد توجه قرار بده البته اونا هم به هم تبریک گفتن ولی بالاخره رقابت هم دارن امیدوارم این 250 هزار دلارش بشه 250 دلار که من و شما با هم بریم و اون بالا شما به بیننده های ما هم توضیح بدید یه روزی شاید امیدوارم هم... قیمت البته کاهش پیدا میکنه ولی من منتظرم ممنونم پوریا نازمی از اتاوا کانادا با ما خب در خبری متفاوت فکر کنید یه روز رفتید بیرون از شهر تا یه روز آروم تعطیل رو برای خودتون تو دل طبیعت داشته باشید و یهو از آسمان ماهی بباره اونم نه یکی و دوتا بلکه هزاران ماهی مثل همینی که در تصویر میبینید این اتفاقی که در ایالت یوتای آمریکا ممکنه براتون پیش بیاد مقامات حیات وحش یوتا برای حفظ منابع آبزی دریاچه ها و حفظ جمعیت ماهی های اونجا اونها رو با هواپیما به بالای دریاچه ها میبرند و به همین شکلی که میبینید از همون بالا می ریزن توی آب اگرچه به نظر نمیرسه ولی ظاهرا این روش برای حفظ جون ماهی ها امتر از انتقال زمینی اونهاست همین که زودتر میرسن و همین که سطح اکسیژن آب هم برای مدتی طولانی تر حفظ میشه بعد از یک ماه بالاخره امشب و تا حدود سه ساعت دیگه فینال مسابقات جام ملت های اروپا اینجا در لندن برگزار میشه تیم های انگلیس و ایتالیا امشب و از ساعت هشت شب به وقت لندن یعنی یازده نیم شب به وقت تهران مسابقه فینال جام ملت های اروپا رو برگزار میکنن ایتالیا پنجاه و سه سال قبل قهرمان جام ملت های اروپا شده و انگلیس برای اولین باره که به فینال این مسابقات رسیده فقط سه ساعت تا فینال باقی مونده اما الان خبرنگاران ما از ایتالیا و انگلیس با ما هستن همکارم رضا محدث مقابل استادیوم ویملی و کیمیا قربانی خبرنگار از شهر تورین ایتالیا با ما اول میریم به تورین ایتالیا چون اینقدر خطوط تلفن در ویملی لندن شروع هستش که حتی تصویر رضا به ما نمیرسه به ما تعریف کن که وضعیت اونجا در ایتالیا چطوره به نظر نمیاد جان انگلیسی ها رو داشته باشن دارن زندگی عادیشون رو میکنن سلام فرداد نه ایتالیایی ها خیلی هیجان زده هستن و خیلی در واقع احساسات عاطفی بهشون دست داده و خوشحالن و ولی به خاطر کروناشون فقط 57 درصد از مردم ایتالیا واکسن زدن و در واقع تنها 39 درصد از اینها هر دو دوز رو دوز واکسن رو زدن اما <تصفيق> خوشحالن و امیدوارن که تیم ایتالیا برنده بشه و 
بله اینجایی که من ایستادم انتهای این خیابون یک مانیتور بزرگ نصب کردن داخل یک قصر قدیمی و مردم تقریبا دیگه به خیابون اومدن و کم کم حاضرن که برن اونجا که ببینن فوتبال رو ولی فقط 200 نفر اجازه دارن که وارد بشن و بقیه قرار هستش که از توی خونه و یا داخل پاپ ها مثلا بتونن فوتبال رو ببینن ولی جالب اینجاست که اینا خودشون رو در واقع برنده میدونن البته من هم امیدوار هستم که تیم ایتالیا برنده بشه و تنها نگرانی و ناراحتیشون از این هستش که میگن لحظه ای که ایتالیا برنده میشه ما مجبوریم که داخل لیوان های کاغذی و پلاستیکی به هم سلامتی بدیم به خاطر اینکه دولت اجازه نداده که توی هیچ باری و بیرون از بارها حتی توی لیوان های شیشه‌ای یا بطری های شیشه‌ای آبجو یا شراب سرو بشه و حتما باید از لیوان های پلاستیکی یا کاغذی استفاده بکنن اما به هر حال خوشحال هستن و امیدوار هستن که تیم ملی ایتالیا این در واقع شادی برنده شدن جام ملت های اروپا رو به ایتالیا بیاره برای اینکه با توجه به کرونا و غم از دست دادن هزاران هزار پدر بزرگ و مادر بزرگ ایتالیا امروز به این شادی بزرگ احتیاج داره ممنونم از تو کیمیا قربانی از تورین ایتالیا بریم به استادیوم وملی که تصاویر زندهش رو میبینید جمعیت موج میزنه در این استادیوم بالای 60 هزار نفر برای تماشای بازی امروز رفتن اینقدر جمعیت اونجا زیاده و دارن از خطوط تلفن استفاده میکنن که تجهیزاتی که برای ارسال تصویر رضا محدث فرستادیم داره کار نمیکنه و فقط صدای رضا رو داریم رضا از حال و هوای اونجا بگو بردا دقیقا همینطوره که میگی نه تنها تصویر من بلکه سایر رسانه های دیگه هم که اینجا در کنار من هستن با مشکل ارسال تصاویرشون به شبکه های تلویزیونی مواجه هستم من دقیقا الان مقابل درب اصلی ورزشگاه وملی شهر رندن هستم ورودی اصلی ورزشگاه که واقعا مملو از تماشاگره نه تنها کسانی که بیلیت دارن الان اینجا هستن فکر میکنم هزاران هزار نفری که بیلیت هم ندارن اومدن تا در اطراف ورزشگاه باشن در جب ورزشگاه باشن شاید بعد از بازی اگر بتونن بعد از 55 سال رومان قهرمان یک تورنمنت اصلی در پایان مسابقه برنده بشن اینجا به همراه کسانی که داخل استادیوم بودن جشن و پایکو بی کنن فرد از ساعت 9 صبح که ما اینجا هستیم تماشاگران کم کم اومدن موج میزنه تماشاگران واقعا شرایط استثنایی من واقعا تجربه نکردم در این مدتی که اینجا بودم و اومدم به استادیوم ها ندیدم چنین جمعیتی را بیلیت ها قیمتش زیاده به در سایت رسمی یوفا که نمیتونید پیدا بکنه قیمتی حدود 900 پوند داشت اگر میخواستید بخرید ولی الان در بازار آزاد اگر تشریف ببرید حضور 2000 3000 پوند باید هزینه بکنید تا بتونید بیلیت ورود به ورزشگاه بمبلی رو دریافت بکنید تا شاهد مسابقه جذاب فینال جام ملت های اروپا باشید بین ایتالیا و انگلستان مزدک میرزایی همکار دیگر ما هم اینجا در استودیو به ما پیوسته مزدک روز خیلی مهمی است برای انگلیسی ها از چندین نظر مختلف بعد از این بحران کرونا بالاخره این جمعیت قابل توجه تونستن به استادیوم برن و بعد از نزدیک به نیم قرن به یک همچین مرحله انگلیس رسیده چقدر امیدوارن حالا انگلیسی خب خیلی امیدوارن از شروع مسابقات هم مشخص بود که تیم ملی انگلیس یکی از مدعیا خواهد بود درسته بازی ها رو خیلی خیلی خوب شروع نکردن یه مساوی بد دادن به اسکاتلند اما رفته رفته تیمشون روند بهتری پیدا کرد و فکر می کنم که بازی بازی بهتر شد خصوصا بعد از بردن تیم آلمان که رقیب سنتیشون بود و تا حالا در مسابقات بزرگ نبرده بودنشون شرایط رویشون خیلی خیلی بهتر شد دو تا حریف نسبتا ساده در مقابلشون قرار گرفت ابتدا اوکراین رو راحت بردن بعدم که در مقابل دانمارک پیروز شدن اگرچه دانمارک کو مقدار زحمت بردن اما فکر می کنم که مسیر خیلی خوبی رو طی کردن تا رسیدن به فینال فکر می کنم که بازی امشب 50 50 باشه خودت کدوم رو بیشتر دوست داری ببینی خب من طرفدار ایتالیا هستم و اینا رو پیام نمی کنم حالا یه راجع به ایتالیا که اون نحوه اومدنشون به زمین و مسابقه وقتی که سرود ملی کشورشون نواخته میشه یه جوری دارن این سرود رو می خونن انگار که می برای برای کشورشون بجنگن این اتحاد واقعا چشپیر هست و فکر می کنم که یکی از رمزهای پیروزی ایتالیا این باشه زمینی که مربیشون روبرتو مانچینی هم واقعا واقعا مربی بزرگی و تونسته این تیم رو از تیمی که به جام جهانی نرفت تبدیل بکنه به تیمی که 
الان مدعی کسب و عنوان قهرمان یورو هست ولی تو همین رقابت ها ایتالیا مسیر سختری داشت انصافا این طور نیست مثلا بازی با اسپانیا بازی راحتی نیست دقیقاً همینطوره خب بلژیک یکی از مدعی اصلی رو تونستن ببرن اونها و بعد هم در مقابل همونطور که گفتی در مقابل اسپانیا کارشون واقعا با زحمت همراه بود با زحمت و مرارت تونستن در ضربات پنالتی بازی رو ببرن و هر دو تیم هم در واقع بازی قبلیشون 120 دقیقه ای شده یه مقدار خسته هستن در مورد انگلیسی رو هم بگیم که فقط یه بازی رو خارج خارج از خونه انجام دادن اونم در روم بود که رفتن به روم ایتالیا هم یه بار اومد به وملی برگشت به کشورش بعد رفت مونیخ و بعدم دوباره اومد به لندن برای نیمه نهایی و فینال فکر می‌کنم که حساسیت فوق‌العاده بالاست همه هواداری انگلیسی اینجا می‌بینیم که هیجان دارن حتما وضعیت در کشور ایتالیا هم همینطوری خواهد بود و منتظر هستیم ببینیم که سه ساعت دیگه چه اتفاقی می‌افته ممنونم از تو مزدک میرزایی اینجا در استودیو با ما بر رضا مهدس از استادیوم وملی محل برگزاری بازی امروز و دوباره تصاویر زنده داریم از ایالت نیو مکزیکو جایی که دقایق پیش پیش ریچارد برانسون مالک شرکت ویرجین گالکتیک بعد از سفری حدودا یک ساعت و نیمه با موفقیت به زمین بازگشت میدونید که آقای برانسون با تأسیس شرکت ویرجین گالکتیک امید داره تا امکان سفرهای فضایی رو برای مردم عادی فراهم بکنه همین حالا هم بلیت های این شرکت با حدود 250 هزار دلار قابل خرید هست هرچند گمان زنی های شده دال بر این که ممکن آقای برانسون تلاش بکنه قیمت این بلیت ها رو حتی تا 40 هزار دلار هم کاهش بده طبیعتا قیمت زیادی هست برای بسیاری از مردم ولی قابل مقایسه نیست با سفرهای پیشین فضا اگر به یاد داشته باشید حدود 15 سال پیش که خانم انوش انصاری فضا نورد ایرانی به صورت تجاری به فضا پرواز کرد چیزی حدود 40 میلیون دلار هزینه کرد و میشه دید که چطور در کمتر از 15 سال به جای رسیدیم که سفرهای فضای آرام آرام برای همه قابل دسترس میشه تصاویر زنده رو میبینید از نیو مکسیکو جایی که ریچارد برانسون کارآفرین و میلیاردر بریتانیایی لحظات پیش با موفقیت به زمین بازگشت اما قبل از خداحافظی یک خبر ورزشی دیگه بامداد امروز آرژانتین هم در فینال مسابقات جام ملت‌های آمریکای جنوبی برزیل رو با یک گل شکست داد و قهرمان شد تصاویری که می‌بینید مربوط به خوشحالی مردم این کشور بعد از قهرمانیه تصاویری که احتمالاً خیابان‌های کشورهای انگلیس یا ایتالیا یکی از اونها امشب منتظرش خواهند بود ساعت 11:30 شب وقت تهران بازی انگلیس و ایتالیا در استادیوم ومبلی برگزار میشه به این ترتیب ما میرسیم به پایان تیتر اول امشب از اینکه همراه ما بودید بسیار ممنونم تا برنامه بعدی بدرود